Salve família, seja muito bem-vindo aqui ao Negócio de Altos. No vídeo de hoje eu vou mostrar sobre os trambiques que os mecânicos fazem para pegar seu dinheiro, né? Aquelas manobras por baixo do pano para pegar mais e mais dinheiro seu. Pessoal, tava trafegando aqui no Facebook, dando uma olhada, e apareceu um comercial do Mall Center. E eu achei bem legal, o Mall Center de americano. Eu achei bem legal que nos comentários todo mundo acabando com o Salt Center. Ah, quando eu vi meu carro lá, é aquele cara... Pi, pu, pu, só detonando, só palavrão que eu não posso nem falar aqui, né? Então nesse vídeo, deixa eu te fazer, fazer, falar sobre algumas manobras que mecânico fazem, tá? Muitas vezes você também é enganado, mas você sequer percebe. Você, ah, eu entendo um pouco de carro, o mecânico é de confiança, eu não caio nesse golpe. Então assiste esse vídeo até o final aqui, tamo junto e bora pro vídeo. Família, esse tipo de estelionato, é, vamos colocar como estelionato, é muito comum no auto center, tá? É, pessoal, não existe nada de graça. Às vezes você vê um, um comercial, uma propaganda no Facebook, na rádio, pneu novo, não um pneu remote, pneu novo a partir de 200 reais. Cara, você cota com todo mundo, todo mundo tem pneu a partir de 300 reais. Esse cara tá fazendo 200 reais. Não existe isso. Ninguém dá nada de graça pra ninguém. Provavelmente se você levar o carro lá, você vai ser passado pra trás. Uma coisa muito comum que se acontece no Auto Center, tá reclamando de problema de suspensão, ou você levou lá, você viu uma promoção, um pneu a partir de 200 reais, troca no pastilha de freio a partir de 50 reais. O que que acontece? Na hora que o seu carro tá entrando no elevador, né, você chega lá com o seu carro, o mecânico coloca no elevador, vai vir um recepcionista, pô, vamos montar um cadastro rapidinho, vem aqui tomar um café. O mecânico anda com um estilete, tá? Ele tem um estilete no bolso, uma faquinha, na hora que o carro tá subindo no elevador, ele passa assim, ó, rasga as coifas. Coifa junto com cinética, tudo que é tipo de coifa ali, né? Aí depois, assim que você toma seu cafezinho ou você fez seu cadastro, ele te chama, ó, amigão, beleza, vamos trocar esse pneu, vamos trocar essa pastilha de freio, mas olha aqui, ó, coifa do seu carro tá rasgada, não dá pra ver que é um rasgo fino, ó, aí ele abre lá a coifa, ó, olha aqui a junta com cinética, ó, aí você provavelmente, às vezes, nem sabe o que é a junta com cinética, ele vai te falar, ó, você entra a terra aqui, isso vai ter um prejuízo de 300 reais, né? Agora aqui é o seguinte, se você trocar a coifa, eu faço pra você cinquentão, né? Pre previne, cara, não caia nesse prejuízo. O cara acaba trocando. Pessoal, já teve mecânico que trabalhou comigo que falava pra mim que o antigo patrão dele pagava cinco reais por coifa que ele rasgava. Então, assim, cara, cuidado, né? O carro tá subindo no elevador, te chamar pra vir tomar um café pra montar seu cadastro, fala, pô, não, dá, não posso... Na hora que acabar o serviço aqui, eu, eu vou lá montar o cadastro. Fica meio que olhando, assim, que normalmente você ia é sempre pegadinha, sempre golpe. E normalmente, ó, e nessa propaganda mesmo que eu vi pneu de 200 reais, desse auto center que eu fui no começo do vídeo, tava lá, é, fica com seu pneu à base de troca para o descarte devidamente, né? Respeitamos a natureza e temos um descarte desse pneu é, fechado com a natureza, com o meio ambiente. Cara, isso é tudo papo furado. Um pneu 13 usado, por mais careca que ele esteja, ele custa 80 reais pelo aquele carcaceiro, aquele cara que passa comprando pneu. Então ele vai pegar seu pneu à base de troca, não para descartar devidamente, para fazer um pneu remote, né? Isso não tem nada, isso não é um... um cara não tá te enganando, não tá te passando para trás. Mas outra técnica muito comum, fora rasgar a coifa, é isso aqui, ó. Jogar light lube no amortecedor. Aí você foi lá, tomou seu café, fez seu cadastro. O mecânico vai chegar e falar, oh, seu carro não tá batendo? Você vai falar, não tá. Aí, cara, seu carro aqui, ó, seu amortecedor já era, tá vazando óleo. Aí ele põe sua mãozinha lá, ó. Ó, você não tá sentindo cheio de óleo? Você coloca o dedo na cabeça do amortecedor ali, você vê o óleo. Mas na verdade foi ele que jogou óleo. Na hora o carro tava subindo, ele vai lá, tss, tss, dá uma espirradinha aqui, ó. Espirrou nos amortecedores, vai ficar aquele olhinho, pronto. Você pensa que você tá com os amortecedores estourados. Aí o que, que ele faz? Aquela manobra, ó. Vamos supor que o seu carro é um aça. Cara, os quatro amortecedores trocados, eu vou fazer pra você R$ 1.200, amortecedor original ou amortecedor na cata. Às vezes nem na cata, é o recondicionado em cima de um na cata, tá? Mas vamos lá, amortecedor na cata. Passo para você R$ 1.200. Cada kit de amortecedor custa 50. Então, eu te dou os kits de graça. Ele fala, caraca, estou pegando os kits de graça, eu vou trocar. Né? Provavelmente os kits, por exemplo, dessa marca aqui, paralelo do paralelo, ele pagou R$ 8,00 na distribuidora. Então, isso aqui é uma manobra muito utilizada para o Auto Center. Tá? Cara, eu conheço Auto Center gigantesco que fazem isso. Eu já tentei alertar amigos meus que tava caindo nesse tipo de manobra. Mas o cara falou, não, você não fala isso, que eu confio naquele mecânico. Eu confio naquele auto center, eu sou amigo dele há 10 anos. Você tá mentindo. Uma que aconteceu comigo esses tempos, um funileiro aqui que é muito amigo meu, tá? Levou um carro com o cliente dele, tava reformando inteiro, inteiro, pra gente alinhar, né? Uma Paraty. 
a gente pegou, alinhou, já joguei ela no elevador, vi tudo ok, tudo padrão, tudo novinha em suspensão. Tiramos o carro do elevador, alinhamos, levamos para o cliente. Só que o cliente resolveu trocar os pneus, levou para um outro auto center. Lá no outro auto center, o cara trocou os pneus, bandeja, coxinha, trocou tudo. Aí eu conversando com o dono da Saparati, falei, pô Ivan, é, a minha suspensão estava nova, por que você fez? Ah não, fui lá trocar o pneu, o pneu estava meio ressecado. E eles colocaram no elevador, eu vi que o óleo tava vazando, já não tava aquelas coisas, amortecedor, resolvi trocar. Cara, era tudo zero. Tentei falar pra ele, pô, eu vi seu carro uma semana atrás, antes de você levar, e seu carro não tava assim não. Ó, ô, ô, ô Thiago, cara, eu confio neles. Então isso é muito complicado acusar assim, família. Por isso que às vezes a gente fica até quieto quando a gente sabe que alguém tá sendo enganado. E uma outra manobra muito utilizada por mecânico é a da peça velha. É, Thiago, eu não caio no golpe porque eu sempre levo a peça velha. O mecânico deixa uma caixinha, pega a peça velha do carro e leva embora. Cara, mecânicos tem estoque de peça velha, né? Eu já visitou a oficina, já vendi para oficina peças, que é cheio de mensagem de Deus. É, honestidade, caráter, for, força e honra, versículos bíblicos. Que o mecânico deixa estoque de peça velha para falar para o cliente, eu troquei, hein? Tá? Muitas vezes ele realmente troca, mas porque não estava com problema, ele estava sobrando. O que, que acontece? Vê se o carro está falhando. Se o carro está falhando, é só uma limpeza de bico muito mais alesa, é só conectar a bobina ali. Né? A bobina, o plug escapou. Aí o que, que o mecânico fala? Ó, seu carro aqui, cara, a gente vai ter que limpar o bico, vai ter que trocar a vela, vai ter que trocar a bobina, isso, aquilo. O que, que ele faz? Ele pede tudo pro meca... ele pede tudo numa moto peça, pede às vezes até paralelo, ó, chama baratinha. Só que ele sabe, por exemplo, sua bobina é original e tá zera. Ele vai tirar sua bobina original, vai guardar bonitinho na caixinha, colocar a paralela, só tá 100%. Né? Ele tem uma bobina sobrando ali. Aí muitas vezes de um carro realmente que precisou trocar, ele guarda aquela velha, o antigo dono não levou. Ou a bobina de um Corsa que tá pra inúmeras aplicação. Aí você realmente chega lá com seu carro, tá com outro problema e fala, tem que trocar a bobina. Ele pega, põe uma bobina, ele põe aquela bobina original que ele tinha guardado, tá ali, te dá a tua velha. E assim vai. Né? Rolamento de roda, ah, eu, o mecânico foi que trocar o solamento, mas eu trouxe o meu solamento. Cara, rolamento de roda é inúmeras aplicação, né? Às vezes é só uma, lubrificar uma campana, já dava limpar, fazer uma simples limpeza, dava certo. Se o carro tá fazendo barulho na roda, o mecânico condenou o rolamento. Às vezes é só tirar a campana, bater um ar, para o barulho. Né? Em inúmeros casos, o meu carro mesmo estava fazendo isso. Limpei a campana faz mais de dois anos, não troquei o rolamento. Se leva em determinado lugar, o cara vai falar para trocar o rolamento de roda. Então esse negócio de peça velha é furada, bomba de combustível, bomba de combustível é universal. O mecânico falou, ó, oh, testei sua bomba, não tava dando a é, correta, a quantidade de bar correto, eu precisei trocar. Então um monte de bomba lá, ele ficou, ó, oh, tá aqui a sua antiga. Coloquei uma novinha, tá lá dentro do tanque, beleza. Você vai tirar do tanque lá pra ver? Né? Então vai ser meio que furado. Agora uma outra manobra muito utilizada é colocar peça paralela no seu carro e falar, colocar o original e cobrar pro original. Aconteceu um caso comigo, esse mecânico pegava muita peça comigo, era até colocar um colega meu. Só que um cliente dele, que tinha uma export pediu para ele comprar a peça comigo na embreagem e a gente tinha esse cara em comum porque esse cliente o dono do Sexport era amigo meu só que ele esqueceu ele pediu uma embreagem condicionada né ele já tinha cobrado o cara uma embreagem original né o dono do carro já tinha contado comigo ele passou o preço original e eu mandei a embreagem condicionada o mecânico tá pedindo uma condicionada mandei lá não depois o mecânico me ligou pô Tiago eu esqueci cara essa embreagem que você mandou recondicionada ainda de nova é pra você tirar uma notinha pra mim, como se ela fosse look, tá? Manda só a notinha da look pra mim, que eu cobrei look do cliente. Vai ter o louco, né? Eu esqueci, o cliente mandado eu colocar look e tal, e deu isso e aquilo. Então é o seguinte, cara. Como que eu tiver amigo do cara, eu falei, não, negativo. Você colocou uma recondicionada, eu vou mandar uma notinha recondicionada. Ele, não, não faz isso e tal, porque essa recondicionada sua é montada em cima do maluco, ele nem vai perceber. Isso é muito, mas muito comum, cara. Uma embreagem look do Export que veio tá 380, aí é condicionado ali pagou 150 reais, né? Já, pô, preciso ganhar um pouquinho em cima da peça, né? Um pouquinho. Não faz muito isso, coloca uma peça recondicionada boa, mas faz pra colocar uma original, né? Isso aí acontece, acontece muito. Uma outra, cara, é vela, né? Muito mecânico, muito carro mesmo, nem roda com a vela correta. Bate só a rosca, mas não é a vela do carro. Por quê? O mecânico já tinha uma vela lá na oficina. Ah, seu carro é flex, entra, sei lá, do export a gasolina mesmo. Põe aí, a rosca é mesmo. 
Então, o que são as dicas que eu te dou para vocês não caírem nesses golpes? Cara, compra você as peças na autopeça e leva até a oficina e fica de olho. Quando se trata de orçamento de suspensão, pegue sempre mais de um orçamento, né? Cara, eu já vi o carro, sabe o cliente deitar o banco do carro ali, aquele banco traseiro, e na hora de voltar ele não vê com o cinto, ficou prender, passando na, na trava, né? Ficou na trava ali, e esse cara passava em lombada, passava em buraco, fazendo um barulheiro todo ali atrás, e ele achando que era um amortecedor, levar para uma oficina, e a oficina fala, ah, tem que trocar o amortecedor traseiro. Porque os mecânicos viram que era só arrancar o cinto e voltar. Os mecânicos trocam o amortecedor traseiro, pá, bate o banco de novo, zerou. E esse amortecedor traseiro que estava mais de 70% da vida, vende para um outro coitado. Ó, você tem um Gol, tem os amortecedor zerado para o seu carro aqui, ó, na cata, cofap. Mas trocou de um coitado que esqueceu de rebater os bancos certo. Então é isso aí, pessoal. Vou encerrar o vídeo aqui. Fiz só esse vídeo porque eu vi um comentário lá, essa publicidade no Facebook. Se você quiser que eu entre mais nesse assunto, comenta aqui, eu faço uma parte 2. Tamo junto e até o próximo vídeo, se Deus quiser.